蛋可谓是大家的老熟人了，其做法多种多样，比如煮鸡蛋、水蒸蛋、炒鸡蛋等。但有人会纳闷，一天最多能吃几个鸡蛋？有人说吃鸡蛋会升高胆固醇，是真的吗？关于这些鸡蛋的迷思，让小九一一告诉你。对于很多上班族而言，没有时间准备早餐。因此，很多人会煮上一个鸡蛋当做早餐。吃鸡蛋有什么好处？一、增强饱腹感。这是因为鸡蛋不仅能给人体提供足够的蛋白质，还能帮助人们延缓胃的排空速度，这样才起到饱腹的作用。此外，蛋白质和脂肪的鸡蛋可以提供持续和稳定的能量，使胃充盈时间更长。二、吸收优质蛋白质，鸡蛋中的蛋白质氨基酸的组成与人体氨基酸组成相似，所以其蛋白质十分容易被人吸收。除此外，鸡蛋还含有丰富的钙、磷、铁、维生素以及微量元素，每天吃鸡蛋就可以给人提供相应的营养。三、健脑益智，鸡蛋黄中含有的卵磷脂。甘油三酯、胆固醇和卵黄素等成分，这几种成分既对人体神经系统和身体发育有良好作用，也可延缓老年人的智力衰退，改善记忆力。吃鸡蛋的数量一直饱受争议，有人倡导一天一个，有人说一天吃三四个也可以。到底真相是啥？每天吃几个鸡蛋好？建议一个。据华中科技大学同济医学院公共卫生学院刘烈刚教授等在国外著名医学杂志《BMJ》上发表的一篇关于剂量效应的前瞻性队列研究的荟萃分析显示，每天吃一个鸡蛋不会增加冠心病或中风患病可能，但对于患糖尿病的人来说，较多的鸡蛋摄入会使得冠心病患病风险增加。北京协和医院临床营养师于康也支持这一论点。他认为，这一发表在高水平医学杂志上的高强度证据和过往的研究结果相同，即每日食用一个水煮蛋，不会增加冠心病或高胆固醇血症的风险。而对糖尿病患者或高血脂患者，隔一天吃一个水煮蛋为宜，也可以每天吃半个鸡蛋黄。只吃蛋白不吃蛋黄，很浪费。很多人吃鸡蛋有个习惯，只吃蛋白不吃蛋黄。一方面受不了腥味，另一方面，很多人认为蛋黄胆固醇高。这是真的吗？蛋类中的维生素、矿物质大部分集中在蛋黄，同时蛋黄还富含磷脂和胆碱，其脂肪主要是单不饱和脂肪酸。可以说，它是鸡蛋的精华所在。蛋黄还有一个小优点，无论采用什么烹调方式，其营养成分变化都非常小，可以比较完好的保留下来。当然，蛋黄最饱受争议的一点是胆固醇高。经检测， 1 0 0 g 蛋黄的胆固醇含量有 1,510 米 g 左右，但科学证据表明。只要不过量摄入蛋黄，是不会影响血清胆固醇水平的，也不会诱发心血管疾病。对一般人来说，每天吃一个鸡蛋，谈不上心血管疾病的发病风险增加。